cocinillas, este confit de pato con el chutney especial que le he hecho está de lujo. Mirar el vídeo hasta el final. Cocinillas, vaya platito rico y fácil de hacer que os traigo para estas navidades. Este confit de pato con chutney de manzanas y kaki especiado está de muerte. <ríe> bueno, truco, truco. Como el confit viene en lata y suele venir con en el cubierto de su propio aceite, este aceite estará solidificado. Así que meterlo en un cacharrito con agua y lo ponéis a calentar 5 minutitos a fuego suave y se os va a ablandar ese, esa grasa, ese aceite y vais a poder sacar mejor estos muslitos. Mirad, ¿veis? No he dejado que, que se caliente mucho, mucho, para que no se deshaga eh, la carne, me refiero. Y mirad cómo queda, mirad estos confit de pato, qué buenos que están, estos ya están para meterlos al horno y comérselos así, eh, os lo puedo asegurar. Están súper ricos. De hecho, la receta de, este, de esta lata he sacado dos recetas, la que vais a ver y, bueno, ya veréis la siguiente. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer el chutney de manzanas y para hacer chutney y manzanas que necesitamos Juanjo pues manzanas así que pelamos una manzana aunque se puede hacer el chutney con la piel de la, de la manzana la, la laváis muy bien y se puede hacer incluso con la piel eh, como veis he pelado una manzana y un kaki para esta receta eh, voy a utilizar ingredientes para una ración así que la manzana es una manzana mediana pequeña y el kaki es un kaki mediano pequeño y como veis, pues nada, vamos a trocearlos en trocitos, valga la redundancia, no muy grandes. Así, hacéis laminitas y luego, pues, hacer cubitos. ¡Hala! Por cierto, por cierto, si no estáis suscritos, suscribíos, que soy el cocituber más simpático de toda Europa. <ríe> bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con la cebolla, que la vamos a cortar en brunoas finito, finito. Ahí, y voy a utilizar un trocito pequeño de, de cebolla. Y a continuación, medio ajito. Ahí, y también lo vais a cortar finito, finito, finito. Así. <ríe> en un cazo aparte le vamos a agregar un chorreón de aceite de oliva. Y aquí es donde vamos a hacer este brebaje mágico tan rico. Este chutney que la verdad que quedó uf, de lujo, de lujo. Cuando el aceite esté así caliente, le agregamos la cebolla y el ajito. El aceite que esté medio esté en medio, que no esté muy fuerte porque si no se va a quemar y esta receta va a tardar, este chutney va a tardar alrededor de unos 30 minutos en hacerse ahí veis, le vamos a echar un poquito de sal para ayudar a la cebolla a sudar <ríe> mirad cómo está, ya ha blanqueado la cebolla así que es el momento de agregar la frutita como veis voy a agregarle la manzana todo esto a fuego medio, ¿eh? Fuego medio que no esté muy alto. Después de la manzana, el kaki. Coger un kaki, un kaki dulce. Además, esta receta es que va a tener mucho, muchos sabores. Y nada, pues le damos unas vueltecitas para que se vaya integrando los sabores. Y aquí vamos a echarle eh, un chorreón de vinagre o de manzana, vinagre de arroz, algún vinagre que, que tengáis en casa que eso va a realzar sabores y va a hacer magia. Y mirar, le vamos a agregar una cucharadita de azúcar de coco. ¡Qué buena está esta azúcar! Yo no la había probado hasta hace poco y la verdad es que me agradó muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y eso vais a dejar el fuego bajito y vamos a pelar las patatas. Vamos a tornear unas patatitas. Y ya después os voy a enseñar un truco para hacer las patatas súper rápido y que queden genial como veis estoy cortando las patatas pues por la mitad a la larga vamos a darle así formita como no tenía patatas pequeñitas pues vamos a darle así formita más pequeña y algo ovalada o redonda luego con los trozos que sobraron os puedo decir que me los comí ¿eh? me los comí con, con sal con pimientita, me los salté y están de flipar ¿eh? <ríe> así que los restitos esos que estoy dejando ahí esos no se tiran eh Ay, ay, ay. Hay que ir donde de forma como ovalada, redondita. Mira el chutney cómo va. ¿Veis? Vamos a agregarle 
los tres clavitos de olor que esta especie la descubrí hace relativamente poco tiempo y la verdad que oye oye sí sí tú suscríbete suscríbete al canal más simpático de todo youtube <ríe> bueno vamos a hacerla mirar cómo han quedado las patatas veis pues vamos a echarle un chorrón de aceite en un plato hondo y vamos a cubrirla bien de plástico o de film transparente que vamos a cocerlas en el microondas eh, y en seis minutos las tenéis cocidas y perfectas para comer este es un truco truco <risa> bueno aquí tengo canela una cucharadita y otra cucharadita de curry qué rico que está eh, recordar que las cantidades es para una ración ¿eh? así que cucharadita pequeñita de canela y cucharadita pequeña de curry y esto con el fuego flojito eh, bueno, ya casi casi que lo vamos a sacar una vez que ya le eché las especias estas últimas es porque han pasado unos 25 minutos aproximadamente, 20-25 minutos y están para sacar así que se la echáis, que tueste un poquito y para afuera mirad, mirad, mirad cómo ha quedado esto está, hace un contraste de sabor con el pato, que es de alucinar en serio alucinar, alucinar bueno, mirad cómo han quedado las patatas, o sea, que parece que están envasadas al vacío <risa> Cuando cortéis el plástico, cuidado que el vapor ese no es que queme, es que os abrasáis, así que con cuidado. En una sartén aparte, en una sartén aparte, vaya, vaya, que se quedó pegada la margarina. <ríe> pues eso, echamos ahí una cuchara de margarina y aplastamos el otro medio abajo y se lo vamos a echar así, tal cual. Ahí. Y le agregamos las hierbecitas que tengamos: tomillo, romero, lo que, lo que tengáis. Y esto a fuego suave hasta que se deshaga la mantequilla. Ahí, ahí, que confite un poquito el ajo. Y le vamos a agregar las patatas. Las patatas así ya están para comerla directamente, pero vamos a dar un poquito de alegría con la mantequilla, eh, la hierbecita, el ajo, que la verdad que queda súper bueno, en serio, queda rico, rico. Bueno, truco. Eh, la grasa del, del pato la vamos a agregar un poquito en el recipiente que vayamos a utilizar para meter al horno nuestro confit de pato y eso vamos a agregarle en el fondo darle vueltecita a las patatas que no se lo quemen <ríe> ahí, ahí. y luego una cucharadita por encima para darle un poquito de alegría también por encima con la misma grasa del pato y nada al horno unos 170 180 grados hasta que veáis que está doradito y tenga el color que más os guste bueno, a las patatas le vamos a agregar un poquito de pimentón dulce ahumado, eh, yo he hecho pimentón de la vera, ahí va el ajito eh, o oh, llamado también paprika y esto nada, esto es pinta y colorea le dais tres vueltecitas, un poquito de sal y fuera, ya están las patatas eh, y en serio, estas patatas, patatas están de flipar oye, oye, si sí, tú, suscríbete que soy el cocituber más simpático de youtube en España y en Europa <ríe> bueno, vamos a continuar eh, con el emplatado vamos a coger y agregamos ya esto ya va a gusto de cada uno yo cogí en, en moldecito le puse el chutney como veis el pato está ya madre mía, qué color zago que tiene mirad, mirad, qué rico pues nada, dejamos el patito al lado, el confit del pato y las patatitas y ya no queda más y este plato es muy rico muy rico y muy sencillo muy sencillo muy sencillo y para estas navidades vais a quedar genial en serio si lo hacéis como yo lo he hecho vais a quedar de lujo no lo siguiente la verdad que queda bonito el plato eh ay, ay, ay. las patatitas ahí las intento montar una encima de otra para que tenga también altura y bueno el aceitito ese de las patatas <ríe> al pato, que eso no hay que desperdiciar lo que eso es casi oro líquido casi, casi oro líquido <ríe> la verdad que le da un toquecito muy rico al, al pato y nada, cocinillas, mirad cómo queda mmm, qué rico, mirad, mirad, mirad ¡Ah, ole! le puse eh, unos arándanos eh, para dar un poquito de, de color y unas uvitas negras Mirad qué color zago. Madre mía. El pato con ese toquecito de grasa está... Uf, iba a hacer una palabrota, pero está genial. Está de lujo. 
está y si lo coméis en serio con el chutney hace un contraste de sabor súper 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 rico mirar como me puse bueno como me puse solamente tenía un, un cofita así que lo, nos lo comimos y la verdad que es súper bueno bueno cocinillas ya termina el vídeo os doy besos abrazos te quiero adiós ey 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 cocinillas a ver se me ha visto a ver espera ¡Ey, ey, ey! ¡Cocinillas! Bienvenidos a Cocina Fácil. Un servidor es Juanjo. O oh, yo soy Juanjo. Los que habéis llegado hasta aquí. <ríe> muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. <ríe> bueno, me voy a quitar las gafas porque los foquitos... Ay. Bueno, decirme. Vaya pedazo de confit de pato que os, os he preparado, ¿eh? <ríe> La verdad que el confit de pato eh, ya viene confitado en su propia grasa y solamente hay que coger y meterlo al horno y te despreocupas. Bueno, y ese pedazo de chutney que os he preparado con las manzanas, los kakis, le, lo especiado que estaba, ¿eh? Porque le echaba bastantes especias, el clavito, la canela, el curry. Mm, que bueno, en serio, si no lo habéis hecho nunca, la mezcla de chutney con, con el pato está de flipar, en serio, vais a alucinar. Bueno, y las patatas torneadas, ¿habéis visto? Al final, el truquito este de hacerlas en el microondas, ¿eh? ¿Qué me decís? Ese para cuando tengáis mucha prisa. Eh, así vais a adelantar muchísimo la, la cocción de, de la patata, porque de 15, 16, 17 minutos que tarda en cocerse, hacerlo en 6 minutos aproximadamente, pues ya me diréis. Bueno, cocinillas, por aquí va a salir la receta de la semana pasada. ¿Cuál es la receta de la semana pasada, Juanjo? La semana pasada hice esa rica crema quemada o creme brûlée. ¿Eh? Tengo un fanancés que es la caña. Sepa la que fali como un sé. Oh, la, la. <ríe> bueno, cocinillas. Que si os ha gustado el vídeo, eh, suscribiros, pinchar la campanita, darme un buen like. Y compartirlo con vuestras redes sociales, con las redes sociales de vuestros padres, las redes sociales de vuestros tíos, de vuestros amigos, amigas, novios, novias, eh, amantes, amantas, eh, vuestros curas, vuestros alcaldes, pues, con, con Papá Noel, que ya viene Papá Noel dentro de poco, o sea, que hay que aprovechar. <risa> bueno, cocinilla, nada, recordaros que lo que veis en este canal, pues seguramente no lo vais a ver en ningún otro lugar porque... Yo soy el cocituber más simpático de España y Europa. Soy el más simpático, eso no me lo podéis negar. Guapo no seré, pero simpático no soy. Bueno, cocinillas, la semana que viene jeje, un dulcecito muy rico, muy rico y muy fácil, muy fácil. Además, va a salir por aquí una foto de unas trufas que hice. Ay, qué ricas. Me voy a despedir ya, que ya se está haciendo muy largo este vídeo. Madre mía, madre mía. Bueno, cocinillas, besos, abrazos y te quiero. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, pescado! Venid a cocinar todos a mi cocina. En estas navidades vamos a disfrutar.